baru arsitektur ngikutin bangunannya. Oh nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadinya jadi kan dibilang rumahnya ada kok, ya kan? <laughs> Tapi udah kena hujan ini langsung bocor, apalagi kena gempa langsung runtuh itu. Kira-kira begitu itu terkait food estate itu yang sekarang dibangun. Pakai KTP Sakti, Bansos jalan terus. Lanjut, Gan. Hari ini kita kedatangan tamu lagi dengan ya. Mas Gandhi. Ya. Selaku korna sahabat Mahfud Muda, juga wow. selaku wakil deputi. Wakil deputi Waze. CPN. YZ. YZ. YZ itu itu. Untuk uh, milenial sama Gen Z. Gen Z, ya. Yeah. Nah, ke, uh, berhubungan nih, karena kita akan membahas juga nih Mas, hmm. ke masalah debat kemarin nih. Oke. Oh, okay. Debat yang keempat kemarin kan juga masih ramai di sosial media. Yang sampai sekarang. Sampai sekarang. Tentang yang menjadi gimmick itu yang pertanyaan jebakan itu loh. Yeah. Tentang greenflation ya? Yeah, iya, betul. Iya, padahal tuh kan uh, kemarin cuma ditanyakan apa itu greenflation. Tok gitu. Sedangkan tidak menjelaskan nih. Mm-hmm. Itu kan salah satu contoh uh, sebenarnya melanggar aturan debat juga kan. Padahal itu sudah jelas. Aturan debat itu mengatakan harus di jabarkan, jabarkan. terminologinya. Mm-hmm. Betul. Sebenarnya itu tuh apa sih, Mas? Ya, jadi gini yang pertama, memang kita harus uh, melihat ya, siapa sih di debat itu yang memang benar-benar ingin bertanya untuk mengelaborasi dan berdiskusi. Setuju, hmm. betul. Kan memang levelnya kan ini wakil presiden, Pak. Oh iya, betul. Bukan, bukan BEM ya. ya Bahkan ya. di level BEM pun Adik-adik jauh lebih 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 keras dan substansial. Dan substansial. Yeah. Nah, di situ itu saya kaget juga karena kenapa ketika Prof Mahfud misalnya bertanya entah ke Cak Imin yeah. atau ke Mas Gibran, yeah. itu beliau elaborasi di awal. Hmm. Ada latar belakangnya. Betul, betul, betul. Oh, betul, betul. Baru beliau tanyakan, uh, apa yang ditanyakan begitu. Yeah. Nah, ini kan betul tadi. Uh, padahal kan di KPU sudah disampaikan bahwa Ketika ada terminologi atau istilah itu yeah. dijelaskan, yeah. bukan hanya di istilahnya apa, bukan hanya di di, di apa ya dibacakan kalau uh, apa green fashion itu green fashion itu inflasi green inflasi yeah. hijau, bukan itu, tapi dijelaskan dulu. Tapi begini, Prof Mahfud itu beliau kan sudah lama ya jadi Menteri Pertahanan pernah, yeah, yeah. era Gus betul. Dur, betul. kemudian sekarang Menko Polhukam. Jadi istilah-istilah begitu sebenarnya udah makanan sehari-hari sebenarnya. Iya. Makanya beliau kan menjelaskan dengan sangat baik saya rasa. Ya. Karena ya. itu memang terkait dengan ekonomi hijau juga. Ya. Dan beliau itu kalau teman-teman lihat utuh, itu itu beliau nggak berhenti di situ. Beliau masuk juga ke greenflation-nya di percakapan kedua. Beliau bilang penting pendataan. Ya. Nah pendataan itu penting? Karena inflasi hijau itu, itu kan sebenarnya kenaikan... bahan-bahan akibat ya. memang ada uh, pergeseran uh, bahan bakar ke 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 hijau tadi itu ya, ya. untuk uh, lingkungan ya. Nah, tapi tadi itu bagaimana untuk menghindari inflasi hijau tadi itu di mapping kata Prof Mahfud. Datanya ya. harus kuat. Ya. Ya. Sehingga apa? Inflasinya nggak sampai terjadi. Betul. Nah, bahkan saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Oh, enggak, enggak, enggak. Ini duduk santai kita ya. Boleh. Ya. Ambil minum, Mas. Silakan. Oh iya iya iya. Nah, uh, Ketika Prof. Mahfud selesai menjawab, itu kan diberi kesempatan kepada Gibran untuk mm-hmm. uh, yeah. me- merespon ya. Nah itu Gibran tuh tidak menjelaskan secara benar yeah. apa sebenarnya greenflation itu. Oh, Setuju. Bahkan dia hanya mention terkait uh, terkait rompi kuning mm-hmm. yang di Perancis. Yang mana saya tanya ke teman-teman juga dan saya juga betul dulu pernah kuliah juga di dulu di Turki sama Jerman ya. Okay. Wow. Jadi tahu juga dan memang green uh, apa demo yang terjadi di Perancis itu sebenarnya kan itu sejak akhir November akhir 2018 November 2018 dan itu sebenarnya bukan demo terkait hal itu tapi bagaimana terkait uh, apa ya mereka protes ke presidennya yang merasa mereka tidak uh, berpihak kepada rakyat ya. kemudian juga naiknya bahan-bahan uh, makanan dan lain-lain ya. ya termasuk Ada juga terkait demo uh, buruh dan juga kenaikan pajak ya. ya. Nah makanya kita bisa lihat apa sih tuntutan para demo itu. Ada empat itu. Dua diantaranya itu biar singkat itu terkait uh, ini penurunan 
uh, pajak. Mm-hmm, Oke. Okay. Sama agar presidennya berpihak kepada uh, kepentingan rakyat. Okay. Saya rasa itu. Hmm. Berarti <laughs> ya, keluar dari konteks juga ya. Oh, iya, ini, bisa jadi yang coachnya nggak paham itu yang bisa. Yang, <laughs> yang penting ada pertanyaan menjebak aja. Nah ya. itu dia, nah. apalagi kan Mungkin. yang uh, untuk bertanya itu kan disediakan waktu itu berapa menit sih? Dua, dua ya. Dua, dua, dua menit. menit itu kan kayak kalau kita lihat Pak Mahfud atau Caimin ada ada awalannya dulu iya, memang. Kalau kita lihat memang ya. beberapa eh, dua debat terakhir dia uh, keluarin pertanyaan itu langsung kan tanpa menjabarkan Konteks. semua hmm. semua pertanyaannya dia hmm. yang menyerang. Betul. Hmm. Ya, ya, jadi setuju saya. Kan memang saya bilang tadi ada orang yang pengen memang kualitas uh, perdebatan itu memang uh, substansial. Hmm. Ada yang memang pengen kualitasnya receh aja. Hmm. Nah, Betul. nah ya. jadi uh, kita kita melihat aja hmm. sebagai Betul. kaum milenial, Gen, Gen Z ini mungkin di awal kita merasa oh ada perwakilan dari Gen milenial Gen Z ini. Hmm. Tapi semakin kesini kan kita melihat hmm. apakah benar dia mewakili kita secara pikiran dan hati atau hanya mewakili secara usia. Ya. Kalau secara usia ada banyak loh. Ya. Nah tapi kalau secara pikiran dan hati Ini perlu dipertanyakan. Mm-hmm. Ini wakil presiden loh, mm-hmm. bukan pemilihan camat, <laughs> lurah. atau lurah dan seterusnya. Ini, ini pemilihan wakil. Ya ada marwah yang harus dijaga lah. Ya, 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 kita kesampingkan nah. dulu lah pertanyaan <laughs> itulah ya, maksudnya ya, okay. da, uh, dikesampingkan. T- tapi etikanya juga gitu cara bertanya. Ya, ya betul. Kemarin soal uh, uh, ya. terakhir dia ya, hmm. yang prop uh, ya saya kira. Prof Mahmud ngerti lah apa yang saya maksud. Ya kenapa nggak dijelasin dari oh, awal iya. loh pertanyaannya. Sebenarnya itu juga terjadi sama uh, pas 01 juga tuh. Caimin. pas dia tanya juga uh, diminta mau ditam, uh, di waktunya ditambahin nggak hmm. mau dijelasin lagi. Oh kalau misalnya Caimin yang nggak ngerti saya jelasin lagi. Itu kan so- suatu. Biasa. Wah. Calon gua kayak. Presiden iya gitu loh. Itu, ya. Apakah anak muda seperti itu sekarang? Oh tidak. Gua sih nggak. Iya kan. Nah, kami tidak ter- merasa terwakilkan ya. Iya gitu. nggak. Karena dia anak presiden. Saya kan. Anak sipil <laughs> biasa gitu. Ya berarti ini kita di kelompok yang tercerahkan. <laughs> Jalannya benar. <laughs> gitu. <laughs> Karena ngeri juga. Ya, kayak karena begini ya. Uh, boleh, boleh, kan. boleh, ada level ya orang berdiskusi itu. Oh iya pasti hmm. dong. Ada memang yang uh, memang dia tadi uh, ingin ber- berdebat di tataran substansial. Betul. Ada memang di bawahnya itu ingin menjebak. Hmm. Hmm. Ada lagi yang paling bawah. Apa? Dia ingin merendahkan orang lain. Wow. Nah mohon maaf saya ketika melihat Uh, Mas Gibran ketika sampai begini begini agak lama loh itu. Iya. Iya <tuh> itu itu ada sepuluh detik. Itu, itu lagi, saya langsung down dan ya, ya, ya saya juga saya ini seumuran dengan Mas Gibran dia lebih tua setahun dari saya. Uh. Artinya kita anak muda itu malu sebenarnya. Betul. Itu itu profesor loh iya, guru betul. besar. Yang kedua kita kan di Indonesia ini kan mengenal budaya ketimuran. Iya hmm. betul. Apa sih budaya ketimuran itu? kita meng- yang muda menghormati yang tua, ya. yang tua menyayangi yang muda. Ya. Hmm. Itu Prof. Mahfud udah menyayangi loh. Betul, betul. Coba teman-teman lihat. Bahkan ya mungkin beliau agak ini sedikit ya, apa uh, mungkin kesal sedikit ya, tapi ya. keselannya itu kan bisa beliau tahan. Jaga. Jaga. Saya tidak bayang kalau saya yang di situ mungkin oh. waduh. Keluar loh, sekarang ayo, sama gue di depan. Itulah, <laughs> itulah disebut dengan kematangan. Iya, oh, pantes. Betul, 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 betul. Kematangan. Iya. Pantes harusnya batas usianya 40 tahun nah. aja. Nah. Wow. Wow. Harusnya Masuk. gitu aja kan, gue ada tambahan wow. ingin lagi, ya, syarat betul. lain. Iya. Makanya itu harusnya dia bukan nanya green inflation, tapi, tapi nanya youth inflation. <laughs> youth inflation. Oh, iya, iya. Karena iya. anak-anak mudanya dibikin dieksplorasi, yang mana melanggar aturan ya. yang menyebabkan inflasi pemuda. Iya. Wow. <laughs> ini bahasanya kemarin. Ini baru nih. Iya. <laughs> inflasi pemuda itu youth inflation. Oke, okay, Mas, uh, saya ada pertanyaan sedikit uh, terkait hmm. karena saya sering juga mendengar dari Pak Ganjar maupun Prof Mahfud bahwa uh, pasangan Ganjar Mahfud juga menyiapkan sebuah program terkait lingkungan yang mana hmm. akan mengedepankan energi baru terbarukan. terbarukan. Hmm. Ya, uh, mungkin boleh penjelasan sedikit dari Mas Gandhi seperti apa sih yang dimaksud ya. Pak Ganjar Pak Mahfud? Ya, jadi memang kalau kita baca di visi misi Pak Ganjar Pak Mahfud, mereka memang concern ya. uh, ke 
apa ya ke Green juga. Ya. Uh, makanya di situ Pak Mahfud bilang kan, ya. waktu beliau sebagai MK pun itu sudah uh, memfonis salah satu aturan yang mana untuk keberpihakan kepada masyarakat lokal, oh, iya, iya, betul, betul. keberpihakan juga bagaimana uh, ke lingkungan. Betul betul. Nah. Di situ itu kan ada semacam uh, program kayak uh, insentif untuk uh, EBT, ya. kemudian Prof Mahfud suka bilang bagaimana caranya agar petani kita itu bisa sejahtera. Oke. Okay. Kemudian kalau kita baca lagi ada namanya program supporting seperti halnya 35 persen uh, uh, pinjaman uh, okay. bagi mereka UMKM termasuk. para pelaku uh, industri kreatif dan ya. para petani tadi. Betul. Kemudian ada 50% uh, belanja pemerintah yang akan dialokasikan juga kepada uh, hal-hal yang tadi itu. Hmm. Itu menurut saya adalah keberpihakan yang konkret dan terukur. Oke. Okay. Makanya kalau kita baca lagi uh, seperti apa ya? Pertumbuhan ekonomi itu di angka 7%. Ya, itu target beliau ya. Itu Tidak muluk-muluk karena saya kenal betul tim ekonomi Pak Ganjar Mahfud itu. Okay. Benar-benar dihitung. Makanya pada saat debat sebelumnya, pertama kalau teman-teman lihat, Pak Mahfud itu menanyakan itu ke Gibran. Yeah. Dan itu nggak bisa dijawab secara clear. Nah, kembali ke debat yang kedua tadi. Kalau kalau semua di sana meng, apa ya, mengkritik Prof. Mahfud nggak menjawab itu, hmm. karena Prof. Mahfud itu nggak sudah menjawab, Tapi ya. direspon dengan cara kayak Sun ya, Jokong itu ya, kan? Iya betul. <laughs> betul. Sebenarnya lebih, lebih ke karena ke, kan jawabannya itu bisa tergantung pertanyaan juga kan? Mm-hmm. Dia ya. juga nggak menjelaskan pertanyaan dia itu mengarahnya kemana. Ya, ya. Kemana-mana ya. sebenarnya kalau cuma empat ya. kata kayak gitu. Ya enggak kan? Dia begini-begini itu mas karena ketika dibalas <laughs> oleh Prof. Mahfud, dia nggak ngerti harus mau jawab gimana nih. Yaudah gue <laughs> act out aja sekalian. Ya, ya, ya. Ya. Tapi emang pas gue kan gue nobar ya? Kan ya. kita nobar, eh, nobar nih berdua kan sama temen kampus juga. Hmm. Terus kayak ngelihat uh, bagian Prof Mahfud ditanyain kayak gitu. gitu, terus dia udah begini nih, wah udah bisik-bisik, nah lihat nih bentar lagi gini-gini, bener langsung begini-gini, ketebak gitu loh mukanya langsung begini kalau dia perhatikan, pada tonton aja ulang. Sama Ayo. seperti yang Mas Gandhi rasakan ketika saya menonton, menyaksikan pas uh, momen itu, dan ini juga terjadi di, di rekam juga di, di berbagai medsos teman-teman hmm. yang nobar, hmm. ketika terjadi aksi seperti itu, reaksi anak muda yang sedang nobar hmm. nonton termasuk saya itu ya. saya nganga saya iya. maksudnya hening gitu mas waduh ini pantas kah ya seperti ini gitu loh itu kan dikonfirmasi sama data dari drone emprit oh ya oke okay. itu ya. sensitif gibran tuh sangat, sangat rendah sekali ya, maksudnya betul, betul, betul. nilai negatifnya iya ya. sentimen negatifnya sentimen yang gibran. dialami gibran itu kalau nggak salah sampai 69 persen tinggi kan sedangkan prof mahfud sentimen positifnya tinggi tinggi dan itu tidak hanya drone emprit kalau teman-teman baca lagi kalau nggak puas dengan ya. data itu ya. baca juga litbang kompas wah itu iya itu juga udah keluar itu kemarin prof mahfud yang tertinggi betul betul itu Gibran itu uh, ya apa itu dampaknya mas jelas artinya kita nggak bisa bilang oh itu kan hanya segelintir orang itu hasil data artinya masyarakat menolak perilaku seperti itu mas nah coba kalau nanya kalian menolak ya <laughs> jelas <laughs> saya menolak <laughs> banget ya. tapi yang kalau jadi, misalnya sorry, <laughs> apa yang jadi masalah mas uh, after debat kemarin itu ketika saya ketemu sama teman saya di beda-beda tempat hmm. yang paling pertama ditanyain itu bukan tentang gagasan okay. dari masing-masing paslon. Oke. Okay. Kemarin maksud Gibran kayak begitu apa menurut <laughs> nah. Kayak begitu semua rata-rata. Bener dah. Bukan hanya yeah. gagasannya tapi kemarin Gibran kayak begitu hmm. kenapa? Hmm. Nah, <laughs> Makanya <laughs> Prof. <Mahfud laughs> juga jawab juga kan? Nah, itu sebagai reaksi sebenarnya. <laughs> Betul. Reaksi ada yang aksi Sun Gokong tadi itu. Betul. Ya kamu nggak ngejawab juga Betul. dengan bahasa beliau lebih halus. Saya juga nggak nemu tuh jawabannya tadi yeah. kan. Dan kenapa Prof Mahfud nggak jawab? Prof Mahfud itu kan orang NU ya. Beliau itu udah hafal lah berapa apa banyak syair-syair, yeah. apalagi hadis. Mm-hmm. Uh, ada namanya uh, perkataan dari Imam Syafi'i. Okay. Beliau bilang begini, saya tuh udah berdebat dengan banyak intelektual yeah. dan saya selalu menang. Tapi saya itu pernah berdebat dengan satu orang bodoh. dan saya benar-benar kewalahan menghadapinya. Iya. <laughs> dan satu lagi, ya. ah, satu lagi, ada namanya istilah itu di NU juga ya. Tidak menjawab pertanyaan yang konyol, 
itu adalah sebuah jawaban. Waduh. Ah. Iya, tapi kalau orang yang bodoh itu lebih ke, ke sama jawabannya mau salah mau bener. Iya lo pokoknya. Jawabannya kadang untuk menutupi dia. ketidaktahuan dia juga. Nah, nah kadang iya. gimmick itu kan uh, orang melakukan gimmick itu karena dia kehabisan materi, nggak menguasai mat, uh, ya nggak menguasai materi. Jadi dia membuat sensasi untuk menutupi ke ketidaktahuannya. Betul. Nah ingat nggak waktu kita bicara yang nggak bisa jawab ini siapa sebenarnya? Oke. Okay. Mm-hmm. Pertanyaan Prof. Mahfud ke Mas Gibran waktu itu adalah bagaimana ini Pak Prabowo dulu waktu debat sebelumnya mengkritik pemerintah untuk tidak impor. Hmm. Hmm. Nah gimana nih selama 4 tahun lebih ini kita udah berhasil belum ya. menyelesaikan bisa nggak kita suasembada dan seterusnya e, tidak perlu impor. Ternyata data sampai sekarang itu impor kita tuh meningkat malah. Hmm. Bahkan impor beras saja kita sampai sekitar 3 juta ton. Mayoritas dari Thailand, ada yang dari Vietnam, dan itu nggak dijawab. Apa jawabannya coba? Lah, ya kita nggak boleh pesimis, jangan memberikan data-data yang nah, ini menakuti. Ke, menakuti. Iya, bukan, nak- bukan narasi. Menakuti. Bukan narasi menakuti. Ini adalah data yang be- yang yang benar, yang dari kementerian ya. yang diberikan. Jadi siapa yang sebenarnya nggak menjawab pertanyaan itu? Iya benar. Saya kasih solusi ya. Yang lebih lucu lagi pas ketika ada pertanyaan tentang perusahaan apa izin perusahaan tambang itu nah. yang ilegal, cabut saja uh, iupnya atau ya. izinnya. Iya. Lah emang perusahaan tambang ilegal ada izinnya? Nah mas? itu PR juga tuh. Ini jadi pertanyaan. Makanya Prof Mahfud iya, langsung ada. bilang kan, lah kami itu udah lama memang melihat iya. situasi itu. Justru Mereka nggak punya iup itu kadang di backing oleh nah, mafia iya. tadi ya, mafia mafia, mafia tadi. Okay. Nah itu sebenarnya yang mereka berantas, yeah. perlu diberantas. Itu loh level wakil presiden itu di situ harusnya. Ya, nah, betul. Benar secara tegas dan lantang. Betul. betul. Kalau nggak bahas izin ya semua orang juga tahu iya, gitu kan. Iya benar. Ya kalau ilegal nggak ada izin. Nggak ada izinnya tapi dong. Tapi memang omongannya yeah. itu pede kan, karena kan ya itu kemarin yang kita sempat bahas. Yang penting PD mau salah mau benar nah, PD. PD nah. tapi salah. <laughs> itu dia kan yang diterapin. Nah, Ada yang itu. bilang begini, lebih baik kita itu diam tapi terlihat bodoh uh-huh. daripada kita bicara keras dan banyak semakin meyakinkan bahwa kita benar-benar bodoh. Iya <laughs> <laughs> benar. Ya, nah, itu udah patah itu biasa. Itu bisa naik ke TikTok nanti ini. <laughs> <laughs> ya, nanti dipotong-potong dicurikan ini nanti. <laughs> Mas, uh, tadi sempat menyinggung soal hmm. keberpihakan kepada rakyat. Oke. Okay. Nah, uh, saya juga sempat menangkap pada saat uh, Cawapres 02 menyinggung soal food estate hmm. yang yang dikatakan oleh Prof Mahfud sebelumnya Dimana memang ya? dinyatakan. Ya, ngomong-ngomong, Mas. Ya. Dinyatakan gagal. Namun, uh, Cawapres 02 berdalih bahwa hmm. ada food estate yang berhasil di Gunung Mas di Kalimantan hmm. Tengah. Itu pro- proyek jangka panjang lah, jangan, diba- jangan dicari gitu betul. kan. Hmm. Salahnya. Nah, tapi faktanya yang terjadi, saya membaca salah satu artikel, ketika Gibran bicara seperti itu, Greenpeace itu merespon bahwa hmm. tiga kali kami datang ke lokasi itu nggak ada. Nah, tapi akhirnya tiba-tiba muncullah jagung. Hmm. Oh, itu juga karena Menteri Pertanian ya. Ini. Dan lucunya, jagungnya ditanggung di apa Mas Ucu? Polybag. Oh dia polybag. Nah, cuma oh, begini mas, yang menjadi pertanyaan saya gini, uh, kaitan dengan keberpihakan pada hmm. rakyat. Ada yang menyebutkan para pengamat, ketika food estate yang era uh, singkong itu gagal, pengamat menyebutkan ini, ini salah satu faktornya adalah karena tidak melibatkan petani. Hmm. Ini gimana mas tanggapannya? Ya ya, nah ini menarik nih terkait food estate ya. Boleh. Jadi gini, uh, saya juga cukup lama ya di luar uh, PhD saya kan. di Cina empat tahun di China wow. kita tahu kan China termasuk negara yang uh, luar biasa ya Maju lah. untuk ini kemudian saya juga pernah di Jerman juga dulu uh, karena waktu saya master kan di Turki sama di Jerman yes. tadi nah saya melihat ketika food estate itu dibangun yang pertama itu adalah bagaimana kajian dasar diperkuat jadi kajian lingkungan kajian dampak kajian uh, bagaimana jangka panjangnya itu harus kuat dulu nah Greenpeace bilang food estate yang dibangun salah satunya yang di Kalimantan Tengah 165.000 yeah. hektar itu betul itu itu dibuat pada saat amdalnya masih dibuat 
dilakukan pada saat amdalnya dibu- masih dibuat. Oh, jadi, jadi belum keluar ya amdalnya ya? Gimana? Oh, masih dibuat kok. Iya <laughs> iya iya. Ya. Harusnya kan selesai dulu. Selesai dulu, dulu baru, baru. ini. Makanya tidak an- tidak heran ya ketika itu gatot bukan gagal lagi ini gatot. Gatot kan? gagal total. <laughs> gagal total. <laughs> itu terjadi ya memang tidak ada persiapan. Hmm. Ini kan lucu lagi nih ini. kadang lucu-lucuan juga <laughs> negeri kita ini <laughs> ini mungkin terinspirasi dari uh, kus plus ya apa tongkat kayu dan di, batu jadi tanaman batu <laughs> ditanam jadi, uh, jadi tanaman kan <laughs> nah kalau kita food estate ini lebih hebat lagi lebih sakti lagi oh gimana itu singkong ditanam ya keluar aja yang dipanen jagung <laughs> nah, nah kalau kita lihat memang ini kan semacam ada suatu yang gagal. Teman-teman bisa googling dan ya, lihat ya, itu. Betul. Itu mengerikan sekali karena dampaknya luar biasa kepada para petani, ya. kepada lingkungan. Ya. Tanah jadi rusak. Betul. 165.000 hektar, Bos. Wow. Besar sekali. Sedangkan orang-orang di kampung itu hanya mengelola setengah uh, uh, satu hektar dan seterusnya itu udah bagi mereka suatu yang mereka uh, mimpikan. Ya. Nah, ini ada suatu yang besar tapi dikelola secara sembarangan. dan dampaknya luar biasa buruk dan mereka yang menutupi ini dengan tadi yang penting panen dulu dan ada dulu ketika hmm. ditanya ada hasilnya apa ah, itu ya. ditanamlah jagung dan itu pun ditanamnya pakai play, playback ya poli poli back karena tanahnya udah nggak mendukung di sana jadi mungkin betul ada hasilnya tapi hasilnya itu ya tadi abra kadabra <laughs> untuk menutupi <laughs> tadi saya mengibaratkan begini terkait yang terjadi di Gunung Mas itu. Boleh. Kita ibarat mau bikin rumah, nah. ya kan? Rumah itu kan di awal kan kita harus pikirkan dulu, ini rumah mau seperti apa? Hmm. Ada arsiteknya dong. Ya, ada. Dibikin betul. dulu uh, arsitek, ya arsitektur gitu ya. Dibikin dulu perencanaan dan seterusnya. Ada arsiteknya. Setelah itu baru dibikin tuh rumah. Iya, betul. Nah ini tuh kebalik. Ini lagi proses bikin sambil dibangun rumahnya. <laughs> ya nggak bisa dong. Nah, nanti kalau udah jadi, robohin lagi. Bukan ya. bukan bukan uh, ini bukan arsit uh, bu- baru arsiteknya ngikutin bangunannya. Oh nggak bisa. <laughs> ya, gak jadinya bisa. jadinya nanti bilang rumahnya ada kok, gitu ya. <laughs> Tapi udah kena hujan ini langsung bocor, apalagi kena gempa langsung runtuh itu. Kira-kira begitu itu iya, terkait betul. food estate itu yang sekarang dibangun. Oke. Okay. Kemarin juga, tapi kalau misalnya kita ngebahas uh, tadi yang e- EBT ya? Iya, EBT. energi hmm. baru terbarukan. Ya, EBT terbarukan kan uh, memang harus dijalankan nih Mas. Hmm. Tapi berarti kalau kayak gitu memang harus melibatkan masyarakat ya? ya. Dan hmm. kalau misalnya kayak gitu kan uh, jadi nggak sembarangan lah. Oh iya betul, betul. Terus mengapa, uh, kenapa sih menurut Mas sendiri rakyat harus dilibatkan? Nah, ada tambah hmm. juga, apalagi hmm. juga uh, kita punya data di sini. EBT itu baru ngambil 12,8 persen porsi sumber energi hmm. di Indonesia ya Mas ya. Untuk target bauran EBT di tahun 2025 juga tadinya 23 persen hmm. dan baru-baru ini jadi turun jadi 17 persen. Hmm. Itu kira-kira gimana Mas? Iya, makanya uh, saya rasa Prof. Mahfud sudah benar waktu debat itu menyampaikan. Yeah, yeah. Kita itu perlu satu melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Yeah, Karena walau betul. bagaimanapun Mereka lah uh, apa ya uh, tuan di tanah tersebut. Yeah, yeah. Jangan sampai kita bikin program begitu besar dan banyak banyak, tapi sebenarnya rakyat mana yang diuntungkan? Betul. Untuk rakyat atau untuk oligarki? Cuma ngebebasin lahan, ra- nah. rakyatnya nggak dilibatkan. Yeah. Nah, nah, makanya tadi uh, saya rasa jelas ya di visi misi Pak Ganjar Mahfud bagaimana uh, uh, net zero program, yeah. kemudian target. kita bisa apa ya emisinya juga bisa turun itu sangat jelas banget makanya sebenarnya saya itu menyesalkan juga kenapa Gibran waktu itu mempertanyakan suatu yang tidak populer juga uh-huh. tahu Green Press nggak sebelum debat itu belum oh, mas saya sendiri nggak tahu gak, gak ada yang tahu bahkan saya saya itu kan hadir acara COP Kop oh. itu ya konferensi ini kan iklim oh, terbesar di dunia iya, buat iklim. tahun lalu 2022 itu di Dubai Saya hadir. Tahun sebelumnya itu di Syam Asyeh di Mesir. Saya juga hadir juga. Jadi perdebatan di situ saya tahu apa yang sedang booming yang booming, sedang uh, tren. Misalnya yang lagi tren nih terkait global stock tech. Dia kalau mau nanya yang lagi itu tanya-tanya. 
Coba saya tanya sekarang, dia mungkin nggak tahu juga kalau saya tanya begitu itu, tanpa latar belakang. Kita ini kayak cerdas cermat yang pertanyaan luar iya, itu. Ini kalau saya jadi Prof Mahfud, saya bikin aja tuh. Gimana cara Anda mengatasi uh, global stock tech gitu? Iya. Tapi kan, tapi kan Prof Mahfud nggak begitu. Oh iya. Beliau matang dan bijaksana. Iya betul. Nah. Global stock tech itu sederhana, itu bagaimana ada semacam ukuran setiap negara itu untuk menghindari atau menjaga iklim ini tetap bagus. Jadi harus ada evaluasi di negara-negara itu, itu yeah. global stock tech, itu dibicarakan. Yeah. Ada lagi istilah namanya loss and damage uh, fund, Waduh. jadi bagaimana kita memberikan insentif kepada negara-negara yang terdampak dari uh, apa, buruknya lingkungan ini. Kemudian yang lagi booming juga misalnya terkait bagaimana kita bisa mencapai ta- target Paris Agreement misalnya Waduh. yang apa agar suhu pemanasan global itu maksimal 1,5 derajat celcius itu yang harus ditanyakan ini kan kemarin kayaknya hanya ingin tadi menjebak dan hmm. menjatuhkan lawannya aja betul padahal ini isu-isu yang sedang dibahas oleh iya. para pemimpin dunia cuk Ya. Gue dengarnya aja kemarin tuh bukan green fashion, tapi green, green fashion. <laughs> bukan dong. Apa ya? Jadi Untung. kan gue be- apa mesti pakai baju hijau? Bukan. Bukan green fashion jalan. Gak gue malu nilirin kayak. Kalau gue malah bukannya green fashion, gue ingatnya yang di kedoi ya green garden. Wow. Sangat <laughs> masuk. Bagus ini. Ada apa lagi? Ini ngeri nih. Nah, uh, berarti kalau misalnya hmm. kita bahas kemarin isu lingkungan yang memang uh, jadi concern dan tapi nggak tersampaikan nih gagasan-gagasan hmm. dengan baik. Bukan nggak kesampaikan sebenarnya dis- disampaikan, tersampaikan. cuma ketutup gimmick kan. Yeah. Jadinya orang-orang nih nggak uh, ngeh lah sama apa yang disampaikan. Sepakat. Tapi menurut Mas sendiri nih kira-kira pemimpin yang hmm. apa sih yang bisa melakukan transisi ke energi hijau? itu ciri-ciri yang kayak gimana nih mas? Hmm. Uh, sebenarnya kita bisa melihat dari track record selama ini. Yeah. Kita lihat misalnya di uh, Jawa Tengah Pak yeah. Ganjar itu, kalau kita lihat uh, pengalaman beliau untuk mendukung ya program uh, hijau itu yeah. itu udah berjalan. Okay. Termasuk bagaimana uh, program daur ulang oh. uh, recycle ya, yeah. uh, Betul. Uh, oh. itu UMKM disupport. Itu di Jawa Tengah itu termasuk tinggi, uh. UMKM di sana, bagaimana itu kepedulian beliau ya. Kemudian Prof. Mahfud juga, dimension juga pada saat debat gitu, bahwa orang Madura itu uh-huh. memang dari dulu udah, uh, apa ya, sudah memperhatikan ekonomi hijau. Oh iya itu. Uh-huh. Makanya, uh, siap dulu orang Madura juga. Wah, wow, uh, Madura bro. Oh iya, ini merah. Enggak, itu merah, beda dong. Ini merah, beda dong. Ya, Seperti apa mas? Kalau ini, ini, ini Madura swasta ini. Aduh lucu banget. Nah, sana itu udah biasa. Jadi kita kadang punya uh, satu apa ya, ya plastik atau barang yang nggak kepake. Uh-huh. Itu kita ada yang uh, ngumpulin tuh dan yeah. dia jual lagi nanti diolah menjadi barang jadi. Oh, iya, Di Indonesia bener. pun bener. udah udah banyak begitu. Artinya Prof Mahfud termasuk besi juga kan yeah. dan lain-lain. Jadi isu-isu terkait lingkungan itu, itu bukan hanya sekedar wacana yang hanya mau dilakukan. Hmm. Tapi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu udah melakukan itu. Tinggal sekarang diampli lagi, diperbanyak, diperbesar Betul. untuk skalanya uh, nasional. Ini, ini, ini yang pentingnya pengalaman tadi. Ah, benar. Benar. Jangan sampai hanya ada orang yang baru mimpin 2 tahun, ya. kemudian baru apa memimpin sebuah kota yang di Solo itu mungkin 600 ribu orang aja tuh empat kecamatan kalau nggak salah lebih kecil dari satu kecamatan di Jakarta itu <laughs> itu mau menguasa mau mau uh, memimpin negeri yang besar ini itu kita harus anak muda itu menurut saya ini kita harus benar-benar memilih dan memilah cara bijak wow. kita udah melihat dua kali debat cawapres dan dua kali juga debat capres kita ini punya otak kan Ya punya dong. <laughs> ya enggak? Iya. Kita kan mikir kan. Jangan sampai kita itu hanya memilih sesuatu itu karena suka bajunya, hmm. suka okay. gimmicknya, yeah. suka usianya. Padahal kita anak muda ini tahun ini ini kita lagi menghadapi bonus demografi loh. Ya, yeah. setuju. Kita ini adalah generasi emas Indonesia loh. Setuju. Kalau kita tidak pintar, tidak cerdas memilih pemimpin, kepada siapa lagi kita berharap negeri ini bisa maju? Wow. Kita ini, kalau bicara ekonomi lagi ya, kita ini ingin keluar nanti dari namanya middle income trap. 
salah satu indikasinya adalah pemimpin tuh harus mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi saat ini. Oke. Okay. Kemudian bagaimana hukum bisa ditegakkan dengan baik. Yeah. Kalau di China, saya itu beberapa river karena saya di sana jadi melihat langsung ya. Yeah. Saya melihat sebenarnya China Indonesia ini sebenarnya apa sih yang membedakan mereka bisa maju yeah, seperti yeah. sekarang? Setelah saya baca buku-buku, saya ngobrol dengan orang lokal sana, mereka itu dulu punya namanya pemimpin presiden setelah uh, Mao Zedong itu adalah namanya uh, Teng Xiaoping. Teng Xiaoping itu pinter dan benar-benar komit untuk membangun ekonomi mereka. Dan namanya ekonomi keterbukaan pada saat uh, tahun 70-an begitu. Itu membuat negara yang awalnya miskin, dia lebih miskin dari kita awalnya, hmm. sekarang meroket luar biasa. Bahkan sekarang, uh, tahun lalu kalau nggak salah, Presiden mereka Xi Jinping bilang tingkat uh, orang miskin di sana adalah nol. Wow. Tadi aku bilang karena apa? Di sana okay. itu hukum itu diberlakukan dengan tegas. Bahkan kalau di sana itu kalau orang korupsi itu di dibunuh, Hukum tembak, mati, ya. hukum mati, hukum mati, hmm. potong tangan, Bantu. potong ini. Aduh. Artinya kita punya Prof Mahfud di sini. Ya. Setuju. Yang, <laughs> yang tadi yang menjadi simbol peluru tak terkendali. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa nih diatur-atur, di arah-arahin. Kalau ini aturan, itu aturan. Ya. Saya cukup kenal dengan beliau dan keluarga beliau. Karena sejak 2013 saya di sana. Anak-anak beliau itu nggak ada tuh yang jadi pejabat. Uh-uh. Uh-uh. Walaupun beliau ketua MK waktu itu, nggak uh-uh. ada tuh di katrol usianya jadi jadi 25 <laughs> tahun, jadi 30 <laughs> tahun. Beliau ketua MK lah dulu itu. <laughs> Tapi beliau persilahkan anaknya ada yang jadi dokter, ya. ada yang jadi dosen. Bahkan saya pernah dengar cerita kalau ada yang minta-minta begitu itu dia bilang saya nggak ada urusan. <tuk> tegas nah, kan? Tegas. Banget. Saya dikatakan beliau nggak berani begitu-begitu itu. Integritas. Itu dia. Integritas. Mungkin saya senang banget uh, berada di dekat beliau. Wah luar biasa. <tuk> Kita sih berharap juga bisa. Pertemuan dengan beliau ya, bisa oh. sama beliau ya. Eh, ya beliau itu orangnya asik banget. Jadi, emang kadang kalau kelihatan di TV kan agak anu ya, uh, ya namanya beliau itu kan uh, orang hukum. Ya, ketua ya, background-nya juga akademisi lah ya. Akademisi. Kalau lembek-lembek ke koruptor kan? Oh, jangan. Nah, ya. Jangan. Makanya oh. beliau kan kalau di TV kan, tapi kalau ketemu langsung orangnya itu ramah, santai. Suka guyon, ya, ya. mungkin karena deket sama Gus Dur dulu kan. Jadi oh, guyonannya ya itu banyak banget. Turun ya. Guyonannya bukan ah. buaton. <laughs> bukan dong, bukan. <laughs> ya, pokoknya nanti kapan-kapan deh kita uh, ketemu. ketemu beliau. Orangnya Amin. asik banget. <laughs> Seru-seru banget ya, pokoknya. Ya. Oke, okay, Mas Gandhi ini hmm. luar biasa banget ini diskusinya. Ini padahal masih pengen panjang-panjang nih karena Durasi. bergizi <laughs> nih. Oh. kita bikin tapi, lagi. Next. Tapi bukan gizi pakai susu gratis bukan. Ya, bukan. <laughs> Dan bukan makan siang gratis juga kan? Bukan, bukan. bukan. Ini diskusi aja kita. Oke, teman-teman, pokoknya makasih banyak udah menyaksikan kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Day.